اللہ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کرتا ہے میں تو بہت تلاوت کرنے والا ہوں کوئی آدمی سرطا کرتا ہے لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی آدمی اخلاص کے بے غیر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا اس کا مقصد نہیں ہے ایسے ہی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے وما امر الا لعبد الله مخلصين له الدين نہیں حکم دیا ان لوگوں کو مگر اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اخلاص کے بغیر کتنی بھی عبادت کر لو نمازیں پڑھ لو تہجد پڑھ لو کچھ بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا اعمال کا دار و مدار نیت کو پڑھے اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت کو پڑھے ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اللہ اکبر اور دوسری چیز اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی زکاة دیتا ہے کوئی حج کرتا ہے لیکن اس کی عبادت جو ہے اس کی نماز جو ہے اس کا حج جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو گئی عبادت اس کی اللہ قبول نہیں فرمائے گا اللہ فرماتا ہے لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَا یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کا علم حاصل کریں نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اگر نبی کی طریقے کے خلاف عبادت کریں گے تو جو زندگی کا مقصد عبادت ہے وہ فراف وہ فوت ہو جائے گا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی حیات طیبہ کو ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا جو عبادت نبی کی سنت کی مطابق ہوگی اللہ وہی عبادت قبل فرمائے اگر کوئی کتنی بھی عبادت کرے پوری زندگی سجدے میں گزار دے لیکن اس کا سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ ہوگا اس لئے ہمیں راک کو جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا بہا ضروری ہے آج بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز تو کرتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہماری عبادت کہیں نبی کے سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہماری عبادت نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان خوب شوق دلاتا ہے جوش دلاتا ہے ارے اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری عبادت کو ضائع کرے اتنی عبادت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیا اللہ ضائع کرے گا اللہ نے فرمایا قُلْ حَلْ لُنَبِّيَكُمْ بِالْأَخْسَيْنَ عَمَالَ الَّذِي نَزَلَّ عَسَيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ سُنَعَ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں باقبر نہ کر دیں جو عمال کے اعتبار سے خسارے میں پڑ گئے جو دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں اپنی حساب سے اچھا عمل کرتے ہیں لیکن ان کے امنوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اللہ حبر زلہ سائیون فی الحیات دنیا ان کی دنیا کی زندگی جو ہے برباد ہو گئی کوئی فائدہ نہیں مثال سمجھئے ہم اور آپ کپڑے پہنے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی کے جسم پہ کپڑا ہے لباس ہے اب ہر آدمی اپنے پسند کا کپڑا پہنتا ہے کوئی پٹھائی سوٹ پہنتا ہے کوئی کرتا پہنتا ہے کوئی کچھ پہنتا ہے اب ٹیلر کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو اپنے حساب سے وہ اس کی ناپ دیتا ہے اپنی حساب سے اسے بتاتا ہے مجھے کرتا پہنتا چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے شیروانی چاہیے مجھے جو ہے پہنٹ شٹ چاہیے جو بھی آدمی ناپ دیتا ہے اس کے مطابق اگر سلائی کرنے والا درزی عمل نہیں کرتا چاہے اس نے کتنی لاغت لگا دی ہو کتنی بھی لاغت لگا دی ہو ہمارے کپڑے کو سلنے میں لیکن ہمارے مادل کے خلاف اس نے سل دیا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے آئیڈل کے خلاف سل دیا تو قبول نہیں کرتے یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے جب تک ہماری عبادتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی اللہ ہماری عبادت کو قبل نہیں فرمائے اللہ نے فرمایا قُلْ اِنْ بُنْتُمْ دُحِبُونَ اللَّهِ فَاتْتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ غفور الرحیم آپ پہ نہیں دیئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ